Eh, come tutti sapete, eh, io avevo due anni di contratto, eh, finisce il mio contratto dopo la partita importantissima che abbiamo contro la Lazio. Eh, ringrazio a, al Presidente, a Napoli, alla città, a tutti per eh, tutto che hanno fatto per me, però eh, il mio ciclo finisce. Io voglio finirlo bene, se possiamo vincere la prossima partita e lasciare il Napoli al livello che noi sappiamo che può essere. E ho fiducia che sarà così, questa conferenza stampa è stata un po' per dire addio, però voglio dire addio la domenica con una vittoria e con la squadra qualificata per la preliminare del Champions League. E la prima cosa, l'ho detto Aurelio, erano due anni lontano dalla mia famiglia, questo è stato sempre un po' quello che mi ha fatto pensare nel futuro. Ho parlato con la mia moglie qualche settimana fa che se poteva ancora fare, ho provato a convincerla, abbiamo parlato tra le due, alla fine la famiglia è sempre importante, per questo l'abbiamo detto a Aurelio e lui lo sapeva, abbiamo parlato di queste cose, lui che ha la percezione ha visto che non era facile, lui conosce la mia famiglia, non era facile e per questo lui doveva eh, guardare avanti e io doveva fare tutto eh, che poteva fare per definire eh, bene, eh, facendo come ho fatto anche con il Chelsea, eh, provare a vincere fino alla fine, però era chiaro che il ciclo aveva finito e doveva guardare anche un'altra cosa per il futuro. Del resto a Napoli ci sono sempre stati giocatori stranieri, quindi avere anche un coach che sapesse valutarli e utilizzarli nel modo più giusto, mi sembrava che Rafa mi desse tutte quelle garanzie che poi in effetti ho riscontrato. Ho letto delle informazioni sballate perché da quello che leggevo capivo che molti non avessero un'idea di che cos'è giuridicamente l'opzione noi due anni fa abbiamo fatto il contratto per un anno più un contratto di opzione sullo stesso contratto del primo anno opzione che è un diritto che il Napoli poteva esercitare entro una certa data se andare avanti oppure non eh, andare avanti. E questa è sempre una garanzia perché fare quei contratti eh, pluriennali dove poi uno deve trovare sempre un'uscita diventa sempre eh, antipatico sia per il coach che per il club ma soprattutto poi può creare anche un disagio economico e finanziario quindi in questo Rafa che è un uomo internazionale di mondo eh, ha subito ha divenuto a questa eh, possibilità e così firmammo due anni fa sia il contratto che l'opzione per il secondo anno poi è chiaro che già eh, nel momento in cui io esercitai l'opzione Rafa mi fece capire che non poteva che essere l'ultimo anno perché eh, la moglie Monse e le figlie soprattutto lo reclamavano eh, in una postazione più vicina 